Hello ingredients, welcome to Gong Mystery. Welcome to another super important lecture of mole concept. A mole dharuna, a topic tag into Jekono exam. To me, boarded exam thou, HS, HSC, NEET, J, Jekono, Porikai into a Kanteke question asset. Kubi important actor topic, Manatomakami Kikore Bojavoje, eta, Potota important. To me, previous year question paper pulled with me senior the Jigasagurbe, Sarade Jigasagurbe, mole concept take it to Mars of Sumajono question Jigasagore. Ebong Sudumatro question as a near weapon night to me Japon, Borobotigale, Onano, Garotto related Japon problem and solve Kurbe, Seganok into a mole tarunata, Kubi projon, Ebong Potecta, Podokepe, to me the A concept and a clear Kodako, Taulik into to me Mojot Kabe, Kuk Somosave, Mondi, Halokore, Clasta Kurbe, Katai, Note Kurbe, Jesabal Jenis Gulo Dorka. সেগুলো আমি এখানে সুন্দর করে লিখে দিয়েছি সেগুলো তুলে নেবে তারপরে ওই নোটটাকে রাখবে রিভিশনের সময় তোমরা হেল্প পাবে এই জিনিসগুলো আর আজকে শুধুমাত্র এই মূল কনসেপ্টের रिलेटेड যে সকল থিওরি গুলো রয়েছে ওই থিওরি গুলো আমি আজকে ডিসকাস করে দেব এর পরের ক্লাসে তোমাদের নিউমেরিক্যাল গুলো সেপারেটলি একটা নিউমেরিক্যালের ভিডিও আসবে যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট হবে একদম কেউ একটুকুও মিস করবে না তোমাদের সবাইকে বলবো এই ক্লাসটা অবশ্যই করবে এর পরের লেকচারটা এর আগে কিন্তু আরো ছটা ভিডিও এই চ্যাপ্টারে রয়েছে যদি না দেখে থাকো অবশ্যই দেখে নেবে তারপরে এই ক্লাসটাকে কন্টিনিউ করবে তাহলে চলো তাড়াতাড়ি করে আমরা মূল কনসেপ্টের ক্লাসটা শুরু করে দিই মোলের ধারণা কনসেপ্ট অফ মোল প্রথমে যেটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে ডেফিনিশন যে দেখো ডেফিনিশন পরীক্ষায় আসবে না মোলের সংজ্ঞা তোমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করবে না বাট আমাদের একটু জানতে হবে ব্যাপারটা বুঝতে হবে ডেফিনিশনে যাওয়ার আগে তোমাদের একটুখানি আমি বলে দিই যে a mold take a cano introduce Kora Holomane, molta key genes actually. Bola Hoche, IUPC recommendation on the International Union of Pure and Applied Chemistry Tomrajano, IUPC, Jetta, which chemistry, you know, rule, regulation, single shop, owner recommend correct. To IUPC, the writer recommend Korahoche, a podarthir, Puriman, a recoche mold, Mane, Esa Yakogargi, Jacta Podarto, Seta, Molik Porto, Jogu Porto, Jeporto, Ugnagano, Tar Puriban Kamra, Moldara. Uh, represent Kurbo. Take a uh, ever economic e to definition that they can go in kind of definition though, even cook the other decorum in Genistaka Bujiri Chitomade, Bola J. J. Agmololo, say Puriman, Jarmode, Upadan Konar Shanka, C. Twelve isotope, zero point zero one two kg Puriman, Joto Shanko, carbon poromortuman, say Shanko. Take a say, Egothra or Toki. Amid other Bujiri Chit. দেখো বলা হচ্ছে যে 1 মোল পরিমাণ হলো সেই পরিমাণ যার মধ্যে উপাদান কণার সংখ্যা হবে একটা C12 আইসোটোপের 0.012 কেজি মানে 12 গ্রাম মানে 12 গ্রাম পরিমাণে যত সংখ্যা কার্বন পরমাণু রয়েছে এই কথার মানে কি ধরে নিলাম এখানে একটু তোমাদের বুঝিয়ে দিই ধরে নিলাম এইটা একটা C12 পরমাণুর পরিমাণ এটা হচ্ছে C12 পরমাণু ঠিক আছে C12 পরমাণু এটা হচ্ছে আমি এখানে লিখে রেখেছি 0.012 কেজি বা বলতে পারি C12 পরমাণু এটা দেখো এত কেজি মানে 12 গ্রাম তাই না তাহলে C12 পরমাণু এটা হচ্ছে 12 গ্রাম পরিমাণ বাবু এতে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক কার্বন পরমাণু থাকবে কার্বনের যে কোনো আইসোটোপকে এখানে নেওয়া যাবে না কার্বনের C12 আইসোটোপকে নিতে হবে তোমরা জানো যে কার্বনের বিভিন্ন আইসোটোপ থাকে C12 থাকে C14 থাকে কনভিনিয়েন্টলি আমরা এগুলো ইউজ করেছি এখানে কিন্তু C12 আইসোটোপটাকে ইউজ করতে হবে এবারে যেটা বলছিলাম যে এই C12 পরমাণু এত কেজি বা 12 গ্রাম পরিমাণ এটা ধরে নিলাম 12 গ্রাম পরিমাণ এতে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক হচ্ছে কার্বন পরমাণু থাকবে C12 পরমাণু থাকবে তো ধরে নিলাম আমি এখানে n এর সংখ্যা হচ্ছে n এর সংখ্যা n নিচে হচ্ছে a n এর সংখ্যক পরমাণু রয়েছে কার্বনের পরমাণু রয়েছে বলা হচ্ছে 1 মোল পরিমাণ হবে সেই পরিমাণ যেখানে ধরো এইটা হচ্ছে আরেকটা সাবস্টেন্স রয়েছে বলছে যেখানে এই C12 পরমাণুর যে যত সংখ্যক কণা রয়েছে সেই কণা যদি ওই একটা পদার্থে অন্য কোন डिफरेंट পদার্থে যদি থাকে তখন তার যে পরিমাণ হবে সেটা হচ্ছে 1 মোল আমি বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা আরেকবার বলে দিচ্ছি শুনেন মন দিয়ে বলা হচ্ছে যে একটা C12 একদম सिंपलीफाइड হইতে বলে দিচ্ছি আরেকবার মন দিয়ে শুনেন একটা C12 পরমাণু তার 12 গ্রাম রয়েছে এবার 12 গ্রামে দেখো C12 পরমাণুর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্দিষ্ট পরিমাণ বলতে এখানে 12 গ্রাম ধরা হয়েছে 12 গ্রামে কার্বন পরমাণু থাকবে 
ধরে নিলাম এন এর সংখ্যক এখানে পরমাণু রয়েছে আচ্ছা এন এর বদলে তুমি ধরে নাও যে এক লক্ষ সংখ্যক বা আচ্ছা ওয়ান ল্যাক হচ্ছে এখানে ওয়ান ল্যাক এটা লিটার নয় কিন্তু ওয়ান ল্যাক আচ্ছা ওয়ান ল্যাককে আমি হান্ড্রেড কে লিখে দিচ্ছি ওয়ান কে মানে হচ্ছে হাজার আর হান্ড্রেড কে মানে হচ্ছে এক লক্ষ আমরা ইউটিউবার তো তো আমাদের কাছে এক লক্ষ মানে হান্ড্রেড কে এরকমভাবে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা তো হান্ড্রেড কে সংখ্যক হচ্ছে বা এক লক্ষ সংখ্যক হচ্ছে কার্বন পরমাণু রয়েছে এই সংখ্যক এই যে এক লক্ষ সংখ্যক হচ্ছে যদি অন্য কোনো পদার্থের অন্য কোনো পদার্থকে না হয় তার যে পরিমাণ হবে সেইটাকে বলা হবে একমূল অর্থাৎ এখানে যে সংখ্যক থাকবে সেই সংখ্যক কোনো উপাদান কণার হচ্ছে পরিমাণকে একমূল বলা হবে এখানে সেই সংখ্যক উপাদান কণা বলতে কণা বলতে এখানে পরমাণু হতে পারে অণু হতে পারে আয়ন হতে পারে যখনই আমি পার্টিকেল বা কণা বলবো তবু তুমি সবসময়ের জন্য ধরবে ওটা হচ্ছে পরমাণু অণু বা আয়ন য তোমাকে যখন না স্পেসিফাই করছে তুমি কিন্তু যে কোনো একটা বা এদের মধ্যে যে কোনো একটা কিন্তু ধরবে হুম তাহলে বোঝা গেছে ডেফিনেশনটা এটাই বলা হয়েছে আর কি এবার তুমি বারো গ্রামও বলতে পারো বা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু কেজিও বলতে পারো হুম এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাকে বলে দেওয়া হয়েছে তাহলে বুঝতে পারলে আচ্ছা আর একটু বলে দিই তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখবে এই বারো গ্রাম মানে যা একটু পরে তোমাদের দেখাবো এই বারো গ্রামে সবসময় বারো গ্রাম সি টুয়েলভ পরমাণুতে ঠিক আছে সবসময়ের জন্য এন এর সংখ্যক কোনা এন এর সংখ্যক মানে হচ্ছে অ্যাভোগাড্রোর সংখ্যক মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক সি টুয়েলভের পরমাণু থাকে তাহলে এই সংখ্যক এবার তাহলে আবার আবার বলতে পারি যে এই সংখ্যক কোনা যদি একটা সাবস্টেন্সের মধ্যে থাকে তাহলে সেই পরিমাণটাকে বলা হচ্ছে এখানেও ধরলাম যে এই সংখ্যক কোনা রয়েছে এটা কোনো অণু হতে পারে পরমাণু হতে পারে বা আয়ন হতে পারে কিন্তু যদি এই সংখ্যক যদি কণিকা থাকে তখন তার পরিমাণকে একমূল বলা হবে আই থিঙ্ক জিনিসটা বুঝতে পেরেছ সবসময় মনে রাখবে যে বারো গ্রামে হচ্ছে অ্যাভোগাডো সংখ্যক কোনা থাকে এটা আমি এর পরে আবার তোমাদের বোঝাচ্ছি জিনিসটা আচ্ছা এখানে একটা স্পেশাল পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে বলা হচ্ছে এক মূল অণুতে যে সংখ্যক অণু থাকে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা খুব ভালো করে স্টার্ট দিয়ে রাখবে মনে রাখবে যে এক মূল পদার্থের অণুতে মানে এক মোলের অণুতে যত সংখ্যক অণু থাকে বা এক মোলে এক মোল পরমাণুতে যত সংখ্যক পরমাণু থাকে বা এক মোল আয়নে যত সংখ্যক আয়ন থাকে বা এক মোল মূলককে যত সংখ্যক মূলক থাকে সেই সংখ্যা সবসময় হচ্ছে অ্যাভোকাটোর সংখ্যা বা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করবে যখন তোমাকে বলবে এক মোল অণু তখন বলবো অণু সংখ্যা যখন তোমাকে বলবে এক মোল পরমাণু তখন সেটাকে বলবো তার পরমাণু সংখ্যা এক মোল যখন আয়ন বলবে তখন সেখানে হবে আয়ন সংখ্যা এক মোল মূলক যখন বলবে তখন বলবো মূলক সংখ্যা সবাই সব ধরনের সাবস্টেন্সের এক মোলে যেটা হোক না কেন সেটা অণু হোক পরমাণু আয়ন বা মূলক যাই হোক না কেন তার এক মোলে সবসময়ের জন্য এই সংখ্যক কণা থাকবে কণা বলতে অণু পরমাণু আয়ন সব ধরনের জিনিসপত্র থাকবে বুঝতে পেরেছ আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছ এই জিনিসটাকে একটু হাইলাইট করবে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বক্স করে দেবে হুম আমিও এখানে তোমাদের বক্স করে দিচ্ছি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এইটা ডান তাহলে একটা ভালো জিনিস আমরা শিখলাম যে এক মোল অণু মানে হচ্ছে অ্যাভোকাডো সংখ্যক অণু এক মোল পরমাণু মানে অ্যাভোকাডো সংখ্যক পরমাণু এক মোল আয়ন মানে অ্যাভোকাডো সংখ্যক আয়ন বা এক মোল মূলক মানে অ্যাভোকাডো সংখ্যক মূলক ঠিক আছে এবার নেক্সট স্লাইডে আমরা একটা ভালো জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে মূল এ এটা একটা খুব মানে কনসেপচুয়াল জিনিস তোমাদের এই জিনিসটা জেনে রাখা দরকার যখনই খেয়াল রাখবে যখনই তুমি মোল সংখ্যা মোল এই কথাটা ইউজ করবে না কোথাও তখন পদার্থের কোন ধরনের উপাদান কণিকার কথা তুমি বলছো সেটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এই কথাটা মারাত্মকভাবে ইম্পর্টেন্ট মানে প্রচুর 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 যাতাভাবে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস হ্যাঁ মানে যাতাভাবে ইম্পর্টেন্ট মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট আর কি তো কীরকমভাবে সেটা দেখো বলা হচ্ছে যে যখন তুমি মোল কথাটা উচ্চারণ করবে তখন কোন ধরনের কণার জন্য এটা ইউজ করবে সেটা তোমাকে স্পেসিফাই করতে হবে একটা উদাহরণ দিই এক মোল অক্সিজেনের অণু বলা হচ্ছে আবার এক মোল অক্সিজেনের পরমাণু বলা হচ্ছে দেখো এক মোল অক্সিজেনের অণু বলতে কি বোঝানো হবে 
একমোল অক্সিজেনের অণু বলতে দেখো একটু আগে আমরা বলেছি অণুর ক্ষেত্রে কি বলবো অ্যাভোকাডো সংখ্যক অণু বলবো তাহলে একমোল অনু অক্সিজেনের অণু মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক কি এত সংখ্যক কি গো বলো 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 এত সংখ্যক অক্সিজেনের অণু বলবো এত সংখ্যক অক্সিজেন অণু অক্সিজেন এত সংখ্যক অক্সিজেন অণু বলবো কি ঠিক তো এত সংখ্যক অক্সিজেনের অণু আবার একমল অক্সিজেনের পরমাণু মানে আমরা কি বলবো সেই অ্যাভোকাডোর সংখ্যক সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অক্সিজেনের পরমাণু এ অক্সিজেন পরমাণু যখন লিখবে না ও শুধু লিখবে ও পরমাণু লিখলাম ঠিক আছে অক্সিজেন পরমাণু আর যখন অণু যখন হবে তখন অক্সিজেন না লিখে তোমরা এটাও লিখতে পারো ও টু ঠিক আছে ও টু হচ্ছে অণু আর অক্সিজেনের পরমাণু স্যার এটা ডিফারেন্স কোথায় ডিফারেন্স কি কিছু রয়েছে এদের মধ্যে অফকোর্স রয়েছে এই জন্যই তো বললাম যে এদেরকে যখন তুমি ইউজ করবে তখন ঠিকঠাক করে ইউজ করতে হবে দেখো কোথায় ডিফারেন্স রয়েছে তবু একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো একমোল অক্সিজেন অণু মানে অ্যাভোকাডো সংখ্যক মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অণু আচ্ছা আরেকটা জিনিস তোমাদের বলতে ভুলে গেছি আমি তাড়াতাড়ি করে এখানে আসছি তবে আরেকটা জিনিস বলে দিই এই যে অ্যাভোকাডো সংখ্যক অণু না এইটাকে আমরা বারবার সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি না বলে এই যে টোটাল সংখ্যাটাকে এটাকে এন এ হিসাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করবো সেখানে যদিও আমি ইউজ করেছি তাও আরেকবার বলে দিলাম এন হচ্ছে নাম্বার এ হচ্ছে অ্যাভোকাডো ঠিক আছে এ এটা অ্যাভোকাডোর জন্য জেনারেলি ইউজ করা হয় মানে এরকম নয় যে এটা হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল যে অ্যাভোকাডোর সংখ্যাকে সবসময় এনে দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে হবে এরকম ব্যাপার নয় এনে দিয়ে আমরা জেনারেলি হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করি এন হচ্ছে নাম্বার একটা সংখ্যা এটা অ্যাভোকাডোর সংখ্যা আর এন হচ্ছে মানে নাম্বারের জন্য এন ফর নাম্বার এ ফর হচ্ছে অ্যাভোকাডো ঠিক আছে আচ্ছা যেটা বলছিলাম আচ্ছা দেখো এত সংখ্যক অক্সিজেনের অণু মানে কত সংখ্যক পরমাণু বলবো গো দেখো এক একটা অক্সিজেনের অণু কিন্তু দুটো করে পরমাণু নিয়ে গঠিত ও টু মানে কি এখানে দুটো অক্সিজেনের পরমাণু যুক্ত হয়ে কিন্তু ও টু তৈরি হয়েছে তাহলে এত সংখ্যক অক্সিজেন অণু মানে বলতে পারি টু ইন টু এই অ্যাভোকাডো সংখ্যক অক্সিজেনের পরমাণু মানে এন এ সংখ্যক কি লিখতে পারি গো এত সংখ্যক পরমাণু কি ঠিক তো এক একটা অণুতে হচ্ছে দুটো করে পরমাণু থাকে তাহলে এত সংখ্যক অণুতে তাহলে কত সংখ্যক পরমাণু থাকবে এই সংখ্যক পরমাণু থাকবে কিন্তু আবার যখন একমোল অক্সিজেনের পরমাণু বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু অ্যাভোকাডোর সংখ্যক পরমাণু তাহলে এক একটা পরমাণুর ভর যদি সাপোজ আমি ধরে নিই ষোলো গ্রাম করে হয় তাহলে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক পরমাণুর ভর কত হবে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক পরমাণুর ভর কত হবে বলো তাহলে এন এ ইন্টু এক একটা পরমাণুর ভর হচ্ছে ষোলো করে তাহলে এন এ ইন্টু ষোলো ষোলো গ্রাম যদি বলি গ্রাম পরমাণু আর এর ক্ষেত্রে ভর কত হবে এর ক্ষেত্রে ভর কত হবে এর ক্ষেত্রে ভর কত হবে এত সংখ্যক পরমাণু ইন্টু তাহলে ষোলো বলবো ষোলো গ্রাম কি দেখো একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যখনই তোমাকে একমোল অক্সিজেনের অণু বললো তখন ভরটা কত হলো তার ভরটা কত হলো টু ইন্টু এন এ ইন্টু সিক্সটিন গ্রাম আবার যখন একমোল অক্সিজেনের পরমাণু বললো সেটা হচ্ছে এন এ ইন্টু শুধু সিক্সটিন গ্রাম সেখানে কিন্তু তোমাকে টু ইন্টু করা হলো না কারণ সেখানে আমি বলেছিলাম যে একমোল অক্সিজেনের পরমাণু তাহলে তোমাকে যখন ইউজ করতে হবে এই কথাটা এই যে একমোল বা মূল কথাটা তখন নিজে তুমি যখন ইউজ করবে অবু তোমাকে সবসময় জন্য খেয়াল রাখতে হবে তুমি কোন স্পিসিস কোন পার্টিকেল বা কোন কণার ক্ষেত্রে তুমি জিনিসটা ইউজ করছো সেটা তোমাকে ইউ মাস্ট বি ইনক্লুড ঠিক আছে ইউ মাস্ট ইনক্লুড যে তোমাকে কোন ধরনের তুমি কণিকার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা ইউজ করছো ঠিক আছে তোমাকে অ্যাসাইন করে দিতে হবে তোমাকে বলে দিতে হবে যে তুমি অনুর ক্ষেত্রে ইউজ করছো না পরমাণুর ক্ষেত্রে মোলটা ইউজ করছো এক মোল অণুর ক্ষেত্রে আলাদা ভ্যালু আসবে এক মোল পরমাণুর ক্ষেত্রে আলাদা ভ্যালু আসবে তাই না হ্যাঁ সেটা একই হতে পারে যদি এক পরমাণু কোনো মৌলের যদি অণু হয় যেরকম হিলিয়াম নিয়ন আর্গন এগুলো হচ্ছে নিষ্ক্রিয় মূল্য এদের ক্ষেত্রে পরমাণু অণু একই ব্যাপার তাই না এই হচ্ছে ব্যাপার তাই জন্য বলা হয়েছে যে যখন তুমি যখন তুমি এই অণু কথা মৌলের কথাটা ইউজ করবে তখন তোমাকে 
বলে দিতে হবে যে তুমি কার ক্ষেত্রে এই কথাটা ইউজ করছো ঠিক আচ্ছা এখানে আর একটা স্পেশাল পয়েন্ট দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে এই মোলের ক্ষেত্রেও তুমি যেরকম দেখো তোমাদের যখন শুরুতে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে একদম শুরুতে আমি তোমাদের ইউনিট কনভার্সানের ভিডিও দিয়েছিলাম সেখানে তোমাদের শিখিয়েছিলাম যে কি করে কিলোগ্রাম থেকে মিলিগ্রাম হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে ডেসি ডেসিগ্রাম সেন্টিগ্রাম তারপরে তোমাদের মিটারেও আমরা ট্রান্সফার করিয়েছিলাম ডেসিমিটার সেন্টিমিটার মিলিমিটার এরকম করেছিলাম মাইক্রোমিটার হ্যাঁ ন্যানোমিটার পিকোমিটার এরকম সব কনভার্সানগুলো করিয়েছিলাম একটা জিনিস খেয়াল রাখবে সেখানে যেরকম আমরা মিটার গ্রাম এই সকলের ক্ষেত্রে যেরকম কিলোগ্রামে ট্রান্সফার করেছিলাম মিলিগ্রামে ট্রান্সফার করেছিলাম হেক্টোগ্রামে ডেসিগ্রামে ট্রান্সফার করেছিলাম সেরকম কিন্তু আমরা মোলকেও ট্রান্সফার করতে পারি মোলকেও আমরা মিলিমোলে ট্রান্সফার করতে পারি ডেসিমোলে কিলোমোলে পুরো একই রকম থাকবে সেখানেও আমরা কীরকমভাবে করেছিলাম বলো তো সেখানে আমরা কীরকমভাবে করেছিলাম সেখানে আমরা এইভাবে করেছিলাম না এই রকম কিলো হুম এরকম কিলো হেক্টো ডেকা তারপরে গ্রাম লিখতাম এখানে কি লিখব এখানে লিখব গ্রামের জায়গায় মোল লিখব কিলো হেক্টো ডেকা মানে এটা হচ্ছে কিলো মোল এটা হচ্ছে কিলো মোল এটা হচ্ছে হেক্টো মোল ঠিক আছে তাহলে ডেসি মোল মোল কিলো হেক্টো ডেকা মোল তারপরে ডেসি তাহলে এটা ডেসি মোল সেন্টি সেন্টি তারপরে হচ্ছে মিলি ঠিক আছে তাহলে এটা সব হচ্ছে মোল দিয়ে থাকবে লাস্টটা হবে কি মোল দিয়ে শেষ হবে মোট না মন্থ ঠিক এরকম মোল দিয়ে শেষ হবে তো এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে তুমি সেখানে যেরকম কিলোমিটার থেকে এক কিলোমিটার এক কিলোমিটার কিলোমিটার থেকে মিটারে আসছিলে তাহলে কত বলেছিলে কটা ঘর তুমি অতিক্রম করেছিলে এক দুই তিনটা ঘর তাহলে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কি করেছিলে এক কিলোমিটার সমান টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মিটার করেছিলে এখানেও সেরকম এক মোল সমান এক সরি এক কিলো মোল সমান এক কিলো মোল এক কিলো মোল সমান এক্ষেত্রে কি লিখবে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি মোল লিখবে একই রকমভাবে সেখানে কি লিখতে মিলিমোলের ক্ষেত্রে কি লিখতে মিলিমিটারের ক্ষেত্রে কি লিখতে এক মিটার সমান টেন টে দুই পাওয়ার থ্রি মাইনাস থ্রি মিটার লিখতে এক মিলিমিটার এক মিলিমিটার সমান কি লিখতে মিলিমিটার সমান কত লিখতে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মিটার লিখতে তাই না এই তো এখান থেকে এই এই জায়গাটা মিটার থাকতো না কি এই যে এখান থেকে এইটা হচ্ছে রিলেশান তাহলে মিলিমিটার থেকে আমরা কোথায় আসছি মিলিমিটার থেকে মিটারে আসতাম তাই না কতগুলো ঘর একটা দুটো তিনটে ঘর তাহলে বাম দিকে এলে টেন টু দি ওয়ান মাইনাস থ্রি করতাম এক্ষেত্রেও সেরকম এক মিলিমোল সমান এক মিলিমোল মিলিমোলকে এইভাবে লেখা হয় জানো তো মিলিমোল এম হচ্ছে মিলি আর এম ও এল হচ্ছে মিলিমোল তাহলে এর ক্ষেত্রেও বলবো এক মিলিমোল সমান টেন টু দি ওয়ান মাইনাস থ্রি মোল এই জিনিসগুলো খুব হেল্প হবে পরে খুব কাজে লাগবে মোটামুটি পুরো একই তার মতোই সেখানে যেরকম মিলিগ্রাম ডেসিগ্রাম সেন্টিগ্রাম যেরকম ট্রান্সফার করতাম এখানে মিলিমোল ডেসিমোল সেন্টিমোল কিলোমোল এই রকম করে ট্রান্সফার হবে ঠিক আছে এই রিলেশানগুলো একটু খেয়াল রাখবে এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট রিলেশান এগুলো কিন্তু তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে এগুলো নোট করে রাখবে তেমন এগুলো সব নোট করে রাখবেন ডান ঠিক নোট করে নিয়ে সব এই জন্য বলে দেওয়া হয়েছে যে এগুলোর ক্ষেত্রেও সেগুলো কিন্তু লুজ করা হবে আচ্ছা আজকে মোটামুটি তোমাদের থিওরি আমি ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি থিওরিগুলো হয়ে গেলে তারপরে পরের দিন আমি কিন্তু নিউমেরিক্যাল করাবো নিউমেরিক্যাল ক্লাস কেউ কিন্তু মিস করবে না ভীষণ ইম্পর্টেন্ট নিউমেরিক্যাল ক্লাস হবে ওখানে কিন্তু আমি সব ধরনের নিউমেরিক্যাল করাবো যেগুলো তোমাদের এক্সামে আসে হয়ে যাবে সবটাই কভার হয়ে যাবে হুম বাইরে বৃষ্টি চলছে মূল কনসেপ্টের জন্য দারুণ একটা ওয়েদার বাইরে ঝিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে হ্যাঁ আমার মনে গানও আসছে কিন্তু আমি গান গাইতে পারছি না আমার একটা সুন্দর গান আসছে এই মন কেমনের জন্মদিন বেশ সুন্দর আমার খুব ফেভারিট গান প্রিয় গান শুনলে দারুণ অনেকে বলছে যে একটু গান হবে নাকি স্যার না এখন না পরে একদিন আচ্ছা এবার হচ্ছে অ্যাভোগাডোর সংখ্যা আচ্ছা শোনো অ্যাভোগাডোর সংখ্যাটা কেন নিয়ে এলাম বলতো দেখো বারবার আমাদের সেই জিনিসটা আসছে না সেই এন এ সংখ্যক বা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু বা টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক কনার কথা বলা হচ্ছে বারবার ধরে এক মূল মানে মোটামুটি আমাদের একটা পার্সেপশান এখন তৈরি হয়ে গেছে পার্সেপশান না অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা যেটা তৈরি হয়েছে আমাদের যে আইডিয়াটা জেনারেট করছে যেটা 
স্যার একমূল সবসময়ের জন্য অ্যাভোকাডোর সংখ্যার সঙ্গে রিলেটেড একমূল কোনো কণা মানে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক কোনো কণা এটা মোটামুটি আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে তাই আমরা একটু ভাবলাম যে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা নিয়ে একটু ডিসকাস করে দিই একটু ব্রিফলি অ্যাভোকাডোর সংখ্যা কি তোমরা জানো মোটামুটি তাও আমি একটু ব্রিফলি ডিসকাস করে দিই ওর অ্যাপ্লিকেশান কি তে তাড়াতাড়ি করে আবার মনে ফিরে যাব হুম আচ্ছা অ্যাভোকাডোর সংখ্যা নিয়ে একটু ডিসকাস হবে অ্যাভোকাডোর সংখ্যাকে আমরা এনে দ্বারা রিপ্রিন্ট করবো আর এইখানে তো রয়েছে গো বাবু এই যে অ্যাভোকাডো নাম্বার এনে অ্যাভোকাডো নাম্বারটা কি এইখানে দেখো এক গ্রাম অণু কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থে যে সংখ্যক অণু থাকে বা পদার্থে অণু সংখ্যা সেটাও হচ্ছে অ্যাভোকাডো নাম্বার এখানে সব দেওয়া রয়েছে এটাও অ্যাভোকাডো নাম্বার মানে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন বা টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অণু তাহলে বলতে পারি এক গ্রাম অণু কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণু সংখ্যাই হচ্ছে অ্যাভোকাডো সংখ্যা মানে এটা আবার যদি কোনো পরমাণুর ক্ষেত্রে ইউজ করি তাহলে কিভাবে বলবো এক গ্রাম পরমাণু কোনো মৌলিক পদার্থের পরমাণু সংখ্যা দেখো যখন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে বলছি তখন সেটাতে বলছি অনুসংখ্যা আবার কোনো গ্রাম পরমাণু সংখ্যক গ্রাম পর পরমাণু যদি কোনো মৌলিক পদার্থ হয় তার ক্ষেত্রে পরমাণু সংখ্যা বলবো আর এস টিভিতে যদি হয় এস টিভিতে হলে বাই দশমিক চার লিটার কোনো গ্যাসীয় পদার্থের অনুসংখ্যা সেটাও কিন্তু অ্যাভোকাডো সংখ্যা আর এক গ্রাম অণু এক গ্রাম আয়নের ক্ষেত্রে কোনো পদার্থের আয়ন সংখ্যাও কিন্তু সেই অ্যাভোকাডোর সংখ্যা অর্থাৎ এটা কিন্তু এক গ্রাম আয়ন না মানে ওয়ান গ্রাম তারপরে আয়ন এরকম ব্যাপার নয় এক গ্রাম আয়ন গ্রাম আয়ন কিন্তু একটা একটাই কথা ঠিক আছে তাহলে এক গ্রাম আয়ন এক গ্রাম এরকম ভাবে না মানে এক গ্রামের কোনো আয়ন তার আয়ন সংখ্যা এরকম নয় এক গ্রাম আয়ন কোনো পদার্থে আয়ন সংখ্যা সবই হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক কোনার সঙ্গে সমান হবে ঠিক আছে এই ব্যাপারটা একটু ভালো করে আর একটু বলে দিচ্ছি একদম ব্রিফলি বলে দিচ্ছি এই জিনিসটা মনে থাকলেই হবে আর কিছু তোমাকে এখানে জানতে হবে না কয়েকটা সুন্দর ছোট্ট ছোট জিনিস যদি জেনে যাও এখানে সব ধরনের কোয়েশ্চেন সলভ হবে কিছু নেই এখানে যখন তুমি গ্রাম অণু দেখো যখন তুমি গ্রাম অণু ধরেছ অবু দেখো গ্রাম অণুর ক্ষেত্রে তুমি মৌলিক বা যৌগিক পর্থ বলেছ না তার কারণ অণুর ক্ষেত্রে কিন্তু মৌলিক অণু যৌগিক অণু দু ধরনের অণু হতে পারে দুটো ডিফারেন্ট টাইপের যদি পরমাণু মৌলের পরমাণু নিয়ে তৈরি হয় তখন সেটা যৌগিক অণু হয়ে যাবে একই মৌলের পরমাণু দিয়ে গঠিত হলে সেই অণুকে মৌলিক অণু বলবো তাই যখন গ্রাম অণু বলছি তখন কিন্তু মৌলিক এবং যৌগিক পর্থের অণু সংখ্যা বলতে হবে সেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু তাহলে বলবো যে এক গ্রাম অণু কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থে যত সংখ্যক কোনা থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাভোকাডো সংখ্যা বা আমরা বলতে পারি এক গ্রাম পরমাণু কোনো মৌলিক পদার্থে দেখো পরমাণু যখন বলা হয়েছে মৌলিক পদার্থ বলা হয়েছে মৌলিক পদার্থ তো পরমাণু নিয়ে গঠিত তাই না তাহলে এই জন্য এখানে কিন্তু মৌলিক বা যৌগিক বলেনি শুধু মৌলিক পদার্থ তাহলে যখন এক গ্রাম পরমাণু বলছে তখন কিন্তু পরমাণু সংখ্যা বলা হচ্ছে তাহলে এক গ্রাম পরমাণুতে যত সংখ্যক পরমাণু থাকবে সেই সংখ্যাটাই হচ্ছে অ্যাভোকাডো সংখ্যা সেটা কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক পরমাণু ঠিক আছে আবার যখন আয়ন বলা হচ্ছে এক গ্রাম আয়ন কোনো পদার্থে আয়ন সংখ্যাকে বলা হচ্ছে অ্যাভোকাডো সংখ্যা যেটা হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু পাওয়ার টোয়েন্টি আর সবসময়ের জন্য খেয়াল রাখবে এস টিপি যদি না বলে তাহলে ইউজ করা যাবে না এস টিপি যদি বলে কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে বাইশ দশমিক চার লিটার কোনো গ্যাসীয় পদার্থ সেটা যে কোনো গ্যাস হতে পারে অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন মৌলিক যৌগিক যে কোনো গ্যাসের ক্ষেত্রে বাইশ দশমিক চার লিটার যদি কোনো গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন হয় তার যে অনুসংখ্যা হবে সেটাই হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা এবং তার মানও সেই একই সেই এনে ঠিক আছে বুঝতে পেরেছ তাহলে সবার ক্ষেত্রে এই সকল স্পিসিজের ক্ষেত্রে সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এই সংখ্যক কণিকা থাকে কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্পিসিজের ক্ষেত্রে গ্রাম অণু যখন বলবো অণু সংখ্যা বলবো গ্রাম আয়ন বলবো যখন আয়ন সংখ্যা বলবো গ্রাম পরমাণু যখন বলবো পরমাণু সংখ্যা বলবো এস টিপিতে যখন বলবো বাইশ দশমিক চার লিটারে যত সংখ্যক গ্যাসীয় অণু থাকবে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ তো এইটা হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যা যেটা হচ্ছে এইটা ঠিক আচ্ছা অ্যাভোকাডোর সংখ্যার কি কোনো ইউনিট থাকবে অ্যাভোকাডোর সংখ্যার কোনো ইউনিট থাকবে কি এটা তো একটা সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি এই সংখ্যক অর্থাৎ এটা একটা সংখ্যা স্যার এটা হচ্ছে ইউনিটলেস কোয়ান্টিটি কিন্তু আরেকটা টার্ম রয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট বা অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবক যেটা হচ্ছে কিন্তু ইউনিট যুক্ত মানে 
অ্যাভোগাড্রো ধ্রুব কাকে বলা হবে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার ডিভাইডেড বাই মোল অর্থাৎ এই অ্যাভোগাড্রো সংখ্যককে যদি মোল দ্বারা এক মোল দ্বারা ভাগ করো তখন আসছে অ্যাভোগাড্রো ধ্রুব ঠিক আছে তাহলে অ্যাভোগাড্রো ধ্রুবকের কিন্তু একক থাকবে দেখো অ্যাভোগাড্রো নাম্বার হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো তাহলে অ্যাভোগাড্রো ধ্রুব বা অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্টের ইউনিট কী হবে অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট এন এ ডিভাইডেড বাই এন এ হচ্ছে অ্যাভোগাড্রো নাম্বার ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ওয়ান মোল বা মোল তাহলে এর ইউনিটটা কি হলো এর ইউনিটটা তাহলে এলো এন এ মোল ইউনিভার্স এই জিনিসটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের সবার ভুল হয়ে যায় যখন তোমাদের সেই ইউনিট ক্যালকুলেশন করাই তোমাদের সলিড স্টেটে আমি সেদিন ইউনিট ক্যালকুলেশন করাচ্ছিলাম সেখানেও কিন্তু অনেক স্টুডেন্ট বুঝতে পারছিল না যে মোল ইউনিভার্সটা এনের জন্য এলো কি করে যেখানে ইউনিট মোল ইউনিভার্স আসছে মনে রাখবে সেটা কিন্তু অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্ট ইউজ করা হয়েছে তাই মোটামুটিভাবে তুমি মনে রাখো অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্টই জেনারেলি ইউজ করা হয় ইউনিট ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে এই অ্যাভোগাড্রো কনস্ট্যান্টের জন্য তুমি মোল ইউনিভার্সটাকে ইউনিট হিসাবে বসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সবসময় মনে রাখবে ঠিক চলো নেক্সট অ্যাভোগাড্রো নাম্বারের আচ্ছা অ্যাভোগাড্রো নাম্বারের প্রয়োগ রয়েছে প্রয়োগ অনু বা পরমাণুর প্রকৃত বর নির্ণয় করা যায় এই অ্যাভোগাড্রো নাম্বার থেকে খুবই সহজ জিনিস তোমাকে দু একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিলে তুমি বুঝতে পেরে যাবে আচ্ছা দুটো ডিফারেন্ট কালিতেও করে দিচ্ছি অনুর ক্ষেত্রে কিভাবে একটা অনুর ভর তুমি নির্ণয় করবে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যকে ইউজ করে ধরো অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের ক্ষেত্রে অক্সিজেনের একটা অনুর ভর কত হয় অক্সিজেনের না একটা অনুর নয় একটা অনুর আমি তো ভর বের করব অক্সিজেনের আণবিক ভর কত হয় আচ্ছা গ্রাম আণবিক ভর কত হয় গ্রাম আণবিক ভর তাহলে অক্সিজেনের গ্রাম আণবিক ভর বত্রিশ গ্রাম না বাবু বত্রিশ গ্রাম তো গ্রাম আণবিক ভর আণবিক ভর হচ্ছে বত্রিশ কিন্তু যখন গ্রাম আণবিক ভর বলবো তখন বত্রিশ গ্রাম বলবো আগের ক্লাসে এটা শিখিয়েছে গ্রাম আণবিক ভরের ইউনিট কিন্তু গ্রাম আচ্ছা গ্রাম আণবিক ভর দেখো আগের স্লাইডে আমরা করিয়েছিলাম যে গ্রাম অনুর ক্ষেত্রে আগের স্লাইডে আমি এখানে বলেছিলাম না এই যে অ্যাভোকাডো সংখ্যার ডেফিনেশন যেখানে ছিল কোথায় গেল রে এই যে এখানে বলেছিলাম তোমাদের দেখো এখানে তোমাদের এই জিনিসটা বলেছিলাম না যে গ্রাম অনুর ক্ষেত্রে যত সংখ্যক হচ্ছে অনু থাকবে সেটা হচ্ছে অ্যাভোকাডো সংখ্যক তাহলে দেখো বাবু এইখানে একটা অক্সিজেনের সরি একটা অক্সিজেনের নয় অক্সিজেনের গ্রাম আণবিক ভর বলা হচ্ছে বত্রিশ গ্রাম মানে এটা কত সংখ্যক অক্সিজেনের ভর্গ এটা বলতে পারি স্যার এন এ সংখ্যক অক্সিজেনের ভর মানে এটা বলতে পারি ইকো ব্যালেন্স টু এন এ সংখ্যক অক্সিজেনের অনু কি সেখানে তো এটাই বললাম না যে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টোয়েন্টি দিব ওভার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অনুর ভর হচ্ছে এক গ্রাম অনু আগে তো স্লাইডে করলাম এক গ্রাম অনু মানে অ্যাভোকাডো সংখ্যক অনুর ভর তাহলে এখানে এক গ্রাম অনু ধরে নিয়েছি বত্রিশ গ্রাম অক্সিজেনের ক্ষেত্রে ধরে নিয়েছি নয় এটাই হয় তাহলে বলতে পারি অ্যাভোকাডো সংখ্যক অক্সিজেন অনুর ভর হচ্ছে বত্রিশ গ্রাম তাহলে একটা অনুর ভর কত হবে তাহলে এখানে এনেতে কী রয়েছে এটাকে ঘুরিয়ে লিখছি তাহলে এনের জায়গায় আমি লিখছি সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তাহলে এত সংখ্যক সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অক্সিজেন ও টু ও টু এর এত সংখ্যক অক্সিজেন অনুর ভর হলো বত্রিশ গ্রাম একটি একটি অক্সিজেন অনুর ভর কত হবে তাহলে বত্রিশ গ্রাম ডিভাইডেড বাই এই সংখ্যাটা এটা হচ্ছে এন এ তাহলে এইটাকে তুমি ক্যালকুলেশন করলে হয়ে যাবে অর্থাৎ আমি বলতে পারি এইটা কি দেখো ওয়ান বাই এন এটা আমি আগে তোমাদের করিয়েছিলাম ওয়ান এম ইউ আসে না তাই না তাহলে বত্রিশ ইউ আসবে ইউ বা এম ইউ আসবে কে ওয়ান বাই এন এটা এম ইউতে চলে আসে তাহলে এইভাবে আমরা অ্যাভোকাডোর সংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে একটা পরমাণুর ভর নির্ণয় করতে পারি একটা অনুর ভর নির্ণয় করতে পারি পরমাণুর ভরও এরকম তুমি জলের ক্ষেত্রেও করতে পারো অনুর যদি করতে চাও জলের ক্ষেত্রেও সেম ওইতে করতে পারো আঠারো গ্রাম জলের গ্রাম আণবিক ভর হচ্ছে আঠারো গ্রাম তাহলে আঠারো গ্রাম মানে হচ্ছে এন এ সংখ্যক কণা জলের কণা বা জলের অনু তাহলে এটাকে ঘুরিয়ে দাও তাহলে অ্যাভোকাডো সংখ্যকের জলের অনুর ভর হচ্ছে আঠারো গ্রাম একটি জলের অনুর ভর হবে আঠারো ডিভাইডেড বাই এন এখান থেকে চলে আসবে এবার পারমাণিক ভর কী করে ক্যালকুলেশন করবে পারমাণিক ভর একই রকমভাবে অক্সিজেনের গ্রাম পারমাণিক ভর কত অক্সিজেনের গ্রাম পারমাণিক ভর ষোলো গ্রাম 
অক্সিজেন ও টু অণু যখন থাকে দুটো পরমাণু থাকে ও প্লাস ও ঠিক আছে তখন কিন্তু বত্রিশ হয় তাহলে এক একটার ভর কত ষোলো ষোলো করে না ভরটা উপরে থাকে এদের ষোলো এর হচ্ছে ষোলো এর হচ্ছে ষোলো 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 করে তাহলে অক্সিজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর হচ্ছে ষোলো গ্রাম দেখো এখানেও তোমাদের বলে দিয়েছিলাম না যে গ্রাম পরমাণবিক ভর বা গ্রাম পরমাণু যখন থাকবে তখন তার পরমাণু সংখ্যা হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক তাই না তাহলে এখানে বলতে পারি অক্সিজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর হচ্ছে ষোলো গ্রাম মানে বলতে পারি এতে কত সংখ্যক কণা রয়েছে এনে সংখ্যক অক্সিজেনের পরমাণু রয়েছে অনু নয় কিন্তু এটা গ্রাম পরমাণু করেছি এই জন্য তো ষোলো বসিয়েছি বুঝতে পেরেছো এইগুলো ছোট্ট ছোট্ট জিনিস কিন্তু সবাই ভুল করে যায় তাহলে এটাকে ঘুরিয়ে লিখতে পারি যে এনে সংখ্যক বা অ্যাভোকাডোর সংখ্যক সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণুর পরমাণুর এত সংখ্যক অক্সিজেন পরমাণুর ভর কত এত সংখ্যক অক্সিজেনের পরমাণুর ভর হচ্ছে ষোলো গ্রাম আর একটি অক্সিজেন পরমাণুর ভর কত হবে ষোলো ডিভাইডেড বাই এন এ এত গ্রাম হবে কে মানে আমরা বলতে পারি এইটা হচ্ছে ওয়ান বাই এন এ তো আমরা বলেছিলাম আগে ওয়ান বাই এন এ মানে হচ্ছে ওয়ান ইউ বা ওয়ান এম ইউ তাহলে আমরা লিখতে পারি সিক্সটিন ইউ হবে এবার ইউ এর মান তোমরা জানো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স মনে হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স বাস সিক্স সেভেন জিরো টু টু ইন্টু গ্রাম মনে হয় এরকম কিছু একটা হবে তো এটা ক্যালকুলেশন করে চলে আসবে তাহলে দেখো এই অ্যাভোকাডোর সংখ্যাটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে আমরা একটা অক্সিজেনের পরমাণু যে কোনো শুধু অক্সিজেন নয় যে কোনো পরমাণু বা হচ্ছে অণুর আমরা একটি একটি হচ্ছে অণু বা পরমাণুর আমরা ভর বের করতে পারি প্রকৃত ভর আমরা নির্ণয় করতে পারি কেমন তো মোটামুটি অ্যাভোকাডোর সংখ্যাটাতে আমরা চলে গেছিলাম অ্যাভোকাডোর সংখ্যা শেষ হয়ে গেছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যাটা একটু ডিসকাশনের দরকার ছিল তাই সেখানে একটু ডিসকাস করে দিয়ে চলে গেলাম এবার আমরা আবার মূল কনসেপ্টে ফিরে আসছি এবারে আরও কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট রিলেশান রয়েছে যে রিলেশানগুলো একদম ইজি মানে যা করানো হয়েছে তোমাকে তার বেসিসে এই রিলেশানগুলো দাঁড় করানো হয়েছে একদম সহজ জিনিস এই এই যে যেগুলো করলাম না সবাই বলে মূল কনসেপ্ট কঠিন মূল কনসেপ্ট কিচ্ছু কঠিন না তোমাদের যেগুলো লিখিয়ে দিলাম ওই জিনিসগুলো ভালো করে বুঝবে পড়বে তারপরে তুমি প্রবলেম সলভ করবে দেখবে একটা কোশ্চেন আটকাবে না আমি তোমাদের করাবো এর পরের ক্লাসে নিউমেরিক্যালগুলো তুমি দেখতে পাবে যে কত ইজি লাগে কোনো দিন কোনো কোশ্চেন আটকাবে না একদম জলের মতো লাগবে কোশ্চেন করতে হবে হুম ফেরিয়াস টাইপের কোশ্চেন করতে হবে এবার এখানে রয়েছে মোল গণনায় ব্যবহৃত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ইংরেজিতে বলবো ইম্পর্টেন্স রিলেশ ইম্পর্টেন্ট রিলেশানস হুইচ ইজ ইউজড ইন মোল কনসেপ্ট হুম মোল কনসেপ্ট ক্যালকুলেশন মোল কনসেপ্টের জন্য আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট রিলেশান এখানে লিখে রেখেছি যেগুলো আমাদের কিন্তু কাজে লাগবে এই রিলেশানগুলো থেকে কিন্তু আমাদের নিউ মেডিকেল করতে হবে আর যেগুলো অলরেডি তোমরা শিখে গেছ যদি বলা হয় কখনো যে এক মোল এক মোল অনুর ভর এক মোল অনুর ভর মানে এখানে লিখে রেখেছি গ্রাম আনবিং ভর কথাটা ঠিক না ভুল লজিক্যালি ভাবো দেখো একটা বুঝিয়ে দিই তুমি বুঝতে পেরে যাবে বাবু দেখো এক মোল অক্স এক এক মোল কোনো অনু সেটা মৌলিক অনু হতে পারে বা যৌগিক অনু হতে পারে এক মোল অনু মানে এক মোল অনু মানে আমরা বলতে পারি না অ্যাভোকাডো সংখ্যক অনু এন এ সংখ্যক অনু এন এ সংখ্যক এন এ সংখ্যক অনু বলতে পারি কি গো বলতে পারি তো কি অনু পারি তো বলতে তাহলে এন এ সংখ্যক অনুর ভরকেই তো আমরা গ্রাম মানবিক ভর বলি এটা তো আগে স্লাইডে আমরা করলাম এক মোল অনু মানে এন এ সংখ্যক অনু আবার এন এ সংখ্যক অনুর ভরকেই তো আমরা গ্রাম মানবিক ভর বললাম একটু আগে আমরা একটা স্লাইডে তো আমরা এই জিনিসটা তো বললাম এখানে তো আমরা বললাম না যে গ্রাম অনু মানে হচ্ছে এই যে দেখো অনুর সংখ্যা হবে এত সংখ্যক তাহলে এত সংখ্যক অনুর ভরকেই তো আমরা গ্রাম অনু বলেছি এত এটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছো এত সংখ্যক অনু তার ভরকেই তো আমরা বললাম গ্রাম অনু ঘুরে নিয়ে এলে তাহলে আমরা এই জিনিসটাকে সুন্দর করে বলতে পারি যে এক মূল মানে হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক অনু মানে হচ্ছে গ্রাম আনবিক ভর বা এক গ্রাম আনবিক ভর পুরো সেম জিনিসটা পরমাণুর ক্ষেত্রে আয়নের ক্ষেত্রে এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে হবে দেখো তাহলে বলতে পারি এক মোল পরমাণু মানে কি হবে এক মোল পরমাণুর ভরকে বলবো আমরা কি গ্রাম পারমাণবিক ভর এক গ্রাম পরমাণু মানে সেই একই লজিক এক গ্রাম পরমাণু মানে হচ্ছে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক পরমাণু আবার অ্যাভোকাডোর সংখ্যক পরমাণু তো মানেই তো গ্রাম পারমাণবিক ভর 
আবার যদি আয়ন যদি বলি তাহলে আয়নের ক্ষেত্রে এক মোল আয়নের ভর মানে হবে এক গ্রাম আয়নিক ভর এক গ্রাম আয়নীয় ভর ঠিক আর এক মোল গ্যাসের এসটিভিতে আয়তন কত হবে বাইশ দশমিক চার লিটার তো এইটা হচ্ছে এক মোলের ডেফিনেশান যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তুমি ভালো করে নোট করে রাখো আর জিনিসটা বুঝতে পেরে গেছো এক মোল যখন আমি পুরো সিম্প্লিফাইড করে দিচ্ছি এক মোল আয়ন মানে হচ্ছে এক মোল অণু মানে হচ্ছে এক গ্রাম আণবিক ভর তাহলে গ্রাম অণু যা বা গ্রাম আণবিক ভর যা মোল তা গ্রাম অণু আর গ্রাম মোল বা মোল সব একই জিনিস গ্রাম পরমাণু বা এক মোল পরমাণু বা এক গ্রাম পরমাণু একই আর এক গ্রাম আয়ন যা এক এক মোল তা এক মোল আয়ন যা এক গ্রাম আয়ন তা ঠিক আছে আর এস টিভিতে সবসময়ের জন্য এক মোল যে কোনো এই জিনিসটাও খেয়াল রাখবে এস টিভিতে যে কোনো গ্যাসের এক মোলের আয়তন হবে বাইশ দশমিক চার লিটার ঠিক আছে এইগুলো জানলে তোমার জিনিসগুলো করতে সুবিধা হবে এক্সাম্পলগুলো আমরা পরে করাবো এখানে আর একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লিখে রাখা রয়েছে যে এই মোল দিয়ে কিন্তু আমরা ইলেকট্রনের চার্জকেও রিপ্রেজেন্ট করতে পারি মনে রাখবে যে এক মোল ইলেকট্রনকে বলতে দেখো মোল তো সবসময় অ্যাভোগাডোর সংখ্যার সঙ্গে রিলেটেড না তাহলে এক মোল ইলেকট্রন বলতে অ্যাভোগাডোর সংখ্যক ইলেকট্রনকে বোঝাবে এবং অ্যাভোগাডোর সংখ্যক ইলেকট্রনের আধান হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলো যাকে আমরা বলি এক ফ্যারাডে তাহলে এক ফ্যারাডে সমান এক মোল ইলেকট্রনের আধান মানে অ্যাভোগাডোর সংখ্যক বা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি সংখ্যক ইলেকট্রনের আধানকে বোঝানো হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করে রাখবে আচ্ছা নেক্সট যেটা রয়েছে মূল সংখ্যার গণনা এবার মূল সংখ্যাকে তুমি কি করে ক্যালকুলেট করবে যেটা হচ্ছে একদম প্রাইম হচ্ছে ফর্মুলেশান এটাই তো আসল জায়গা না যেখানে তোমাকে মূলটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে তাহলে এই সূত্রগুলো একটু দেখে নাও যেগুলো খুবই ইজি যা করেছ তার বেশি যে বারবার একই জিনিস বলবো দেখবে তোমাদের হয়তো বিরক্ত লাগছে যে স্যার একই জিনিস এই একই জিনিস কিন্তু তোমরাই ভুল করো তোমরাই পরে করতে পারো না তো জিনিসগুলো আর একবার দেখে নাও মূল সংখ্যার গণনা কি করবে করবে মানে আমি বেসিক্যালি মূল সংখ্যাকে আমরা এন দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করব এই এনটাকে বের করতে চাইছি মূল সংখ্যা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সময় আমরা কি করে ক্যালকুলেট করব যদি এক পরমাণু কোনো মৌলিক অণু বা পরমাণুর ক্ষেত্রে যদি কনসিডার করো এক পরমাণু মৌলের অণু বা পরমাণুর ক্ষেত্রে মূল সংখ্যা ছোট হাতের এন ব্যাকেটে লিখে দিতে পারো এন সমান হবে প্রদত্ত ভর যেটা গ্রাম এককে প্রকাশ থাকবে ডিভাইডেড বাই এক গ্রাম পারমাণিক ভর ক্লিয়ার তাহলে যে ভরটা তোমাকে দেওয়া থাকবে সেই ভরটা উপরে বসবে সেটা গ্রামে দেওয়া থাকবে ডিভাইডেড বাই এক গ্রাম পরমাণুর ভর যদি দিয়ে ভাগ করো তাহলে তুমি কি পেয়ে যাবে মূল সংখ্যা পেয়ে যাবে ঠিক আছে আমি একটা করে উদাহরণ দেখাচ্ছি একটু পরে দেখাচ্ছি আমি বুঝিয়ে দিই দিয়ে একটা করে উদাহরণ দেখালে তুমি আরও জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে যদি বহু পরমাণু কোনো মৌলিক বা যৌগিক অণুর ক্ষেত্রে তোমাকে মন সংখ্যা বের করতে বলে তুমি শুধু জাস্ট এইটা খেয়াল রাখো যে মন সংখ্যা কী করে বের হচ্ছে যদি পরমাণু ক্ষেত্রে হয় এক পরমাণু কোনো অণু বা পরমাণুর ক্ষেত্রে হয় উপরে সবসময়ের জন্য থাকবে প্রদত্ত ভর যেটা গ্রাম এককে থাকবে ডিভাইড হয়ে এক গ্রাম পরমাণু যদি কোনো বহু পরমাণু মৌলিক বা যৌগিক অণুর ক্ষেত্রে বলে উপরে কি থাকবে সেই প্রদত্ত ভর থাকবে যেটা গ্রামে থাকবে ডিভাইডেড বাই এক গ্রাম আণবিক ভর এটা পরমাণু ছিল বলে ডিভাইডেড বাই গ্রাম পারমাণবিক ভর হয়েছিল উপরে সেই প্রদত্ত ভর ছিল তাকে রিলেট করবে এখানেও প্রদত্ত ভর উপরে ছিল এখানেও প্রদত্ত ভর এটা পরমাণুর ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল বলে নিচে ছিল গ্রাম পারমাণবিক ভর এখানে অণুর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে তাই নিচে হবে গ্রাম আণবিক ভর এটা দিয়ে ভাগ হবে তাহলে প্রদত্ত ভর ডিভাইডেড বাই গ্রাম পারমাণবিক ভর প্রদত্ত ভর ডিভাইডেড বাই গ্রাম আণবিক ভর বারবার বলছি যেন মুখস্থ হয়ে যায় আয়নের ক্ষেত্রে কি হবে মূল সংখ্যা কী করে বের করবে মূল সংখ্যা আয়নের ক্ষেত্রে এন সমান কি হবে এর ক্ষেত্রে উপরে থাকবে সেই আয়নের ভর এটাও সেই আয়নের যে প্রদত্ত ভর দেওয়া থাকবে সেটাও গ্রামে থাকবে ডিভাইডেড বাই আয়নের নাম সংকেত ভর বলা হবে আয়নের ক্ষেত্রে বাবু দেখো আণবিক ভর পারমাণবিক ভর এই কথাগুলো ইউজ করা হয় না তার কারণ তোমাদের আগে একটা ক্লাসে আমি বলেছি ধরো এন এস এর ক্ষেত্রে দেখো এন এ প্লাস প্লাস হচ্ছে সি এল মাইনাস এই দুটো আয়ন হিসাবে থাকে এরা সলিউশনে তার কারণ এরা হচ্ছে কঠিন অবস্থায় থাকে কেলা সাগার পর্থ কিন্তু যখন দ্রবণে চলে আসে তখন এরা কি হয়ে যায় আয়নাইজড হয়ে যায় তাই এদের অণুর অস্তিত্ব থাকে না অণুর অস্তিত্ব না থাকলে আণবিক ভর আসবে না পারমাণবিক পরমাণু হিসাবে না থাকলে পারমাণবিক ভর আসবে না এরা আয়ন হিসাবে রয়েছে তাই এদের ক্ষেত্রে আমরা সংকেত ভর ইউজ করব ঠিক আছে তাহলে যখন আয়ন বলবে তখন প্রদত্ত ভর উপরে যেটা কি আমরা ডাব্লিউ বলে দেব 
प्रदत्त भर डिवाइडेड बच्चे एक ग्राम संकेत भर ठीक और जो गैस पदार्थर क्षेत्र बला है गैस पदार्थर क्षेत्र मूल संख्या क्यों बेर कर गैस पदार्थर क्षेत्र में मूल संख्या बेर कर जे आयतन तुम्हें प्रदत्त आयतन जो देवा थको अवश्य जान लिटारे देवा थे तो प्रदत्त आयतन एस टीपी ते प्रदत्त आयतन लिटारे अवश्य थक डिवाइडेड बस दशमिक चार लिटार ये दिए भाग कर ले तुम्हें मूल संख्या पे जा खूब ही सीम्प्लीफाइड होते जिनटा के एक लाइने दीची एन समान डब्ल्यू बम यहाँ तुम्हें लिखे रखते पर एन समान डब्ल्यू बन एन हे तुम्हार एन फर छोटो हाथ एन एन फर नान टू नय एन फर हे मूल संख्या एन हे नम्बर अफ मूल ताल एन हे मूल संख्या समान डब्ल्यू 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 मान हे वेट डब्ल्यू डब्ल्यू मान वेट एम फर हे मास से मोलार मास होते एटमिक मास होते एबारो एक्सप्लेन कर दी एन समान डब्ल्यू बम डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो से क्या बस पे अवश्य डब्ल्यू टा ग्रामे थक एबारदी तुम्हार परमाणुर क्षेत्र है पारमानिक भर एखे बसा प्रदत्त भर डिवाइडेड बारमानिक भर अणुर क्षेत्र हो प्रदत्त भर ग्रामे देवा थक डिवाइडेड बनविक भर बसा और आयर क्षेत्र में प्रदत्त भर डिवाइडेड ब्रामे ग्राम संकेत भर बसा और बैदशमिक चार लिटार केसटा एखे आसबेना ऊपर थक लिटार आयतन थक डिवाइडेड बस दशमिक चार लिटार बसा अवश्य ये जान एस टीपी ते थे ये लिखा थके जान वोने एस टीपी ते एत आयतने को गैसर क्षेत्र में मूल संख्या बेर करो हमें एक उदाहरण दीची तुम्हें जिसगल क्लियरलि बुझते पे जार कि नहीं तो अच्छा ठीक है एक उदाहरण दी धरो सपोज एर क्षेत्र कर एक परमाणु को मौल अणु व परमाणुर क्षेत्र में मूल संख्या हमें निर्णय करते चाहिए ठीक है तो हमें एर क्षेत्र में बेर करब धर तुम्हें एक उदाहरण देा हलो जे तुम्हें एक बोलो जेचल्लिस ग्राम सोडियम तुम्हें बोलो जेचल्लिस ग्राम सोडियम सेचल्लिस ग्राम सोडियम छचल्लिस एक छोट उदाहरण दीची और कि सोडियम समान कत मोल ये तुम्हें जिज्ञासा कर कत मोल सोडियम ये पा तो तुम्हें कि बोले सोडियम हे एट परमाणु ठीक है तो हमें एर क्षेत्र में पारमानिक भर दिए भाग हो तो अब एर क्षेत्र में क्यों करब से ही एन समान कि यूज करब डब्ल्यू बम यमूल यूज करब एन हे मूल संख्या तो हमें ऊपर क्यों थको प्रदत्त भर ग्रामे देव प्रदत्त भर तेल ऊपरे बस पब कत ऐल्लिस ग्राम डिवाइडेड बम एखे कि बस पे परमाणुर जो ग्राम पारमानविक भर बस पे सोडियम एक परमाणु भर के तो ग्राम पारमानविक भर बोला तैना ना ठीक बोल ना ठीक बोले सोडियम एवोगाडो संख्यक परमाणु भर हे तेईस ग्राम तामी एखे जस्ट बोलते चाहिए सोडियम ग्राम पारमानिक भर कत सोडियम ग्राम पारमानिक भर हे सोडियम ग्राम पारमानिक हे टोटी थ्री ग्राम ठीक है तो हमें एखे तुम्हें एम टा कि हिसाब से यूज करते हैं ग्राम पारमानिक भर हिसाब से यूज करते हैं देखो ये ये देवा प्रदत्त भर डिवाइडेड ग्राम पारमानिक भर सोडियम ग्राम पारमानिक भर हे तेईस ग्राम वो आगे ठीक कर एक परमाणु भर नए ये क्योंकि एट एवोगाडो संख्यक कणार भर एक परमाणु भर हम टोटी थ्री नहीं हो जाए अच्छा आपात हमें मूल संख्या बेर कर जगह कि बसा एम एर जगह बसा टोटी थ्री ग्राम पर मोल क्या ग्राम पर मोल बसाल बोल तो यहाँ तो एक मोल मैं एवोगाड्रो संख्यक सोडियम परमाणु भर एट तई एर इूनीट एट कोलार मास कगलो सब मोलार मास मैं एवोगाड्रो संख्यक परमाणु भर एट ठीक है और भेतरे लुकिए आई ये ग्राम ग्राम जदि केटे जाए कत मोल आसले मोल आस कत दुई मोल आस मोलटा ऊपरे उठे जाए दुई मोल आस एन हे एखे दुई मोल तो बोलते परे छेचल्लिस ग्राम समान हे दुई मोल ठीक है तो हमें ये कीसर जो एलो ये एक परमाणु के जो जो बहु परमाणु मन मौलिक वौगिक पार्थ क्षेत्र है से एक उदाहरण देखे नहीं धर सपोज तुम्हें ए रकम एक उदाहरण देव हलो चौष्टि चौष्टि ग्राम अक्सिजें ठीक है समान कत मोल अक्सिजें तुम्हें बोल अक्सिजे अणु बोल अवश्य अक्सिजे अणु तुम्हें कि बोलो तुम्हें से ही एन समान मोल संख्या समान डब्ल्यू बम यमूल यूज कर ऊपर प्रदत्त भर ग्रामे देवा आज है जेटा से बसा सिक्सटी फोर ग्राम नीचे कत बसा एम एर जैगे देखो तुम्हें ये हे अणुर जो यूज करीचे क्यों बस पे 
গ্রাম আণবিক ভর বসবে তাহলে একটা অক্সিজেনের ক্ষেত্রে গ্রাম আণবিক ভর কত গ্রাম আণবিক ভর থার্টি টু গ্রাম হয় তাহলে এটা এক মোলের জন্য কিন্তু তাহলে গ্রাম পার মোল হিসাবে বসাবো এটা মোলার মাস না যেটা তার ক্ষেত্রে বসালাম তাহলে থার্টি থ্রু গ্রাম পার মোল ইউনিট একা একা চলে আসছে দেখো তাহলে বলতে পারি কাটাকুটি করলে দুই মোল চলে আসছে ঠিক আছে এটা অনেকে হয়তো এখনও বুঝতে পারছো না যে কেন মোল ইনভার্সটা আসছে দেখো গ্রাম আণবিক ভর বলছি অক্সিজেনে গ্রাম আণবিক ভর বলছি মানে কি গ্রাম অনু মানে হচ্ছে তো এক মোলের ভর আর এক মোলে সবসময় অ্যাভোকাডোর সংখ্যক ও টু অনু রয়েছে তাহলে বলতে পারি এই যে বত্রিশ গ্রাম এটা হচ্ছে প্রতি মোল বা অ্যাভোকাডোর সংখ্যক কোনার জন্য এই ভরটা তাহলে প্রতি মোলের ক্ষেত্রে যেহেতু এই ভরটা তাই আমরা লিখছি বত্রিশ গ্রাম পার মোল মানে এটাকে বলা হবে মোলার মাসও বলা ঠিক হবে মোলার মাস ঠিক আছে ওকে নেক্সট আর একটা এক্সাম্পল এখানে দেখে নিই সেটা হচ্ছে এর ক্ষেত্রে আয়নের ক্ষেত্রে আয়নের ক্ষেত্রে ধরো তোমাকে সাপোজ সিএলের ক্ষেত্রে বললো ধরো তোমাকে বলা হলো যে সত্তর গ্রাম সত্তর গ্রাম তোমাকে বলল যে সেভেন্টি গ্রাম সেভেন্টি গ্রাম সিএল মাইনাস আয়ন সিএল মাইনাস আয়ন সমান কত মোল আয়ন সিএল মাইনাস আয়ন তাহলে কি করবে এখানেও সেই একই রকম করবে এন ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ বাই এম এর ক্ষেত্রে ডাব্লিউ কত সত্তর গ্রাম সেভেন্টি গ্রাম ডিভাইডেড বাই এম এখানে কি বসবে বলো তো সংকেত ভর বসবে সিএল মাইনাসের সংকেত ভর কত সিএল মাইনাসের সংকেত ভর হচ্ছে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম পার মোল ঠিক আছে তাহলে এর ক্ষেত্রেও তুমি দেখো এখানেও মোল বসালাম কেন বলো তো পার মোল সংকেত ভর মানে অ্যাভোকাডোর সংখ্যক পরমাণুর ভর এটা মানে আয়নের ভর তাহলে এখানেও বসবে কত পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ গ্রাম পার মোল তাহলে গ্রাম গ্রাম কেটে গেলে এটা আচ্ছা কাটাকুটি পঁয়ত্রিশটা হবে না ভাগ করলে যেটা হবে যে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ না সত্তর ডিভাইডেড বাই পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এটা করলে যেটা হবে সেইটা মূল তাহলে এই সংখ্যক এই পরিমাণ এই সংখ্যক হচ্ছে মূল ঠিক আছে আর লাস্টে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমাদের এইটা যে যদি গ্যাসীয় মৌলের অনু থাকে মৌলিক বা যৌগিক পার্থের অনু থাকে তার ক্ষেত্রে কি করে তুমি মূল সংখ্যা বের করবে ধরো তোমাকে এরকম একটা এক্সাম্পল দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে যে এস টিভিতে সবার একটা একটা এক্সাম্পল করে দিলাম এর পরের ভিডিওতে কিন্তু আমি ডিটেলে সব এই টাইপের কিন্তু অনেক এক্সাম্পল করাবো তোমাকে বললো এস টিভিতে হান্ড্রেড লিটার সিও টু সিও টু গ্যাসের সিও টু গ্যাসের হান্ড্রেড লিটার সিও টু গ্যাসের মূল সংখ্যা কত মূল সংখ্যা মূল সংখ্যা কত হবে এটা জিজ্ঞাসা করেছে ঠিক আছে কি করবে এস টিভিতে বলেছে মানে তুমি জানো এস টিভিতে এক মোলের এক মোলের আয়তন হচ্ছে কত বাইশ দশমিক চার লিটার মানে বলতে পারি এক মোল ইকো ব্যালেন্স টু বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে দেখো তুমি ওই কি নিয়মে করতে পারো নাহলে সেই সূত্রও বসাতে পারো সেখানে কি বলা হয়েছিল মূল সংখ্যা সমান উপরে কি থাকবে লিটারে আয়তন প্রদত্ত আয়তন তাহলে কত রয়েছে হান্ড্রেড লিটার ডিভাইডেড বাই বাইশ দশমিক চার লিটার বসাতে হবে তাহলে বাইশ দশমিক চার লিটার তোমাদের এখানে অনেকে বলবে স্যার এর ক্ষেত্রেও কি লিটার পার মোল হবে বসাতে পারো কোনো অসুবিধা নেই বাইশ দশমিক চার লিটার এক মোলের জন্য তো প্রতি মোলের জন্য এই আয়তন তো এস টিভিতে তাহলে সে তার ক্ষেত্রেও পার মোল বসাতে পারো তাহলে যদি তার ক্ষেত্রে বসাও তাহলে তুমি দেখো ইউনিট হিসাবে সেই মূল সংখ্যায় চলে আসবে তাহলে যেটা আসবে সেইটা হচ্ছে মূল ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে বেসিক্যালি আমরা সেই সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি না হলে দেখো এই কিক নিয়মেও ওই জিনিসটা বোঝা যাচ্ছে যে বাইশ দশমিক চার লিটার বাইশ দশমিক চার লিটার মানে হচ্ছে এক মোল আর এক লিটার সমান কত মোল আর হান্ড্রেড লিটার সমান এটা অবশ্যই এস টিভিতে এস টিভি না দিলে কিন্তু এই বাইশ দশমিক চার লিটারের গল্প আসবে না তাহলে এর ক্ষেত্রে কত হবে হান্ড্রেড লিটার ডিভাইডেড হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার ঠিক আছে এর ক্ষেত্রে যেটা আসবে সে তার ক্ষেত্রেও সেটা আসবে ঠিক আছে তো এইভাবে তুমি কিন্তু মূল সংখ্যা ডিটারমাইন করতে পারবে আর কিছু আছে নাকি দেখে নি আর কিছু নেই আই হোপ তোমাদের এই ক্লাসটা বোঝা গেছে কোনো কিছু অসুবিধা থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো 
আশা করছি জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছো তবে এর পরের ক্লাসে কিন্তু নিউমেডিক্যাল বারবার বলছি করানো হবে আর এই জিনিসগুলো যা করালাম এগুলো নোট করে রাখবে প্রচুর কাজে লাগবে পরে ঠিক আছে অনেকের অনেক কনফিউশন থাকে নিউমেডিক্যালগুলো করলে সব সলভ হয়ে যাবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আগের ভিডিওগুলো যদি এই চ্যাপ্টারে না দেখে থাকো এখানে আমি প্লে লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে দেখে নাও আর যারা টেলিগ্রামে জয়েন করনি তারা বংমিস্ট্রি ইলেভেন সার্চ করে ওখান থেকে টেলিগ্রামে জয়েন হয়ে যাও নাহলে ডিসক্রিপশানে সব লিঙ্কগুলো দেওয়া রয়েছে ঠিক আছে পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে চলো টাটা